。啊，小姐，小姐你找谁？啊，我找方总。啊，对不起啊，方总现在比较忙，如果你要找他的话，需要提前预约。啊，谢谢啊。看来我只能有自己的办法。这这，我被人绑架了，快帮我报警、啊！你帮我报警，我等我当了老大，我给你升职加薪啊！哥哥哥，你这么对你弟弟，你良心不会痛吗？你既然想要实现可笑的梦想，就要付出足够的代价。你在啊？我在啊！太好了，虽然很有可能会再次冷冻，可是我必须要亲自验证一下，它是不是特殊。啊，来，过来，我要检查一下。他是不是我们星球的人？你这架势是想跟我打架吗？嗯，呃，小千，你快走吧，你打不过我哥的，他跆拳道黑带，我都打不过他。过了一个晚上，你就这么想接近方烈吗？你到底是想帮他还是想害他？果然，只要他碰到我，我的超能力就使不出来了。回答我，我要找的人是你。找我？你有没有一种跟我是同类的感觉啊？我跟你同类？啊，我想了很多种可能性，要么你就是我们开普敦星球派来地球的间谍。要么你肯定跟信号器有关，才会有这么多奇怪的特质。哪个？你想听实话吗？嗯。那你给我听好，我对你只有一种神经病的感觉。你总是活在自己的世界，说一些谁都听不懂的话。你不是说自己是外星人吗？那你赶紧回你的外星去，我们地球不欢迎你。这里的地球人好像都不太欢迎我，可我为什么会觉得他跟我是同类呢？明明我的同类已经在这里水土不服的晕掉了呀！那个死方的，还在这地球上逍遥法外、自由自在的活着，啊，太生气了！醒一醒，醒一醒！还在不在？啊？方总，已经派人跟踪方烈了。嗯。方总，看您气色好像不太好，下午的会议。没事。你把会议资料递给我看一下。是。韩助理，嗯，这是什么呀？这，这份文件一直在您的办公室啊，不可能有外人进去啊。通知保安部，把陈小七的名字列入黑名单，不许他再进来。好的。嗯、方总，几位特约嘉宾的行程已经报过来了。嗯。菲尔娜也会来中国。我记得她拒绝参加我们画展的原因，是因为要见一个很重要的朋友。下午的会议你带我出席。我倒是想见见菲尔娜这个重要的朋友。明白。可怜的小方烈
不知道被封了关哪儿了。先生，您的外卖到喽。什么？哦，放门口是吧？哦，那好吧，那你记得给个五星好评哦。小七，王子，快点！您躲到这儿就不怕方哥找到你吗？最危险的地方就是最安全的地方，别动。有道理。既然你都躲出来了，干嘛还要画画？因为我喜欢画画，又不是我哥逼我画。哦。不管我怎么样，心情有多差，只要画张画，我心情就会变好。我告诉你啊。我可不轻易画人像画了。上一次还是在中学呢。那是谁啊？一个普通朋友而已。大功告成！快让我看看。啊！魔镜，魔镜，告诉小七，谁才是这个世界上最美的女人？怎么样？喜欢不喜欢？这是你的眼睛，这是你的嘴。等一下，这里要再完善一下。嗯这叫唇上桃花，就会说好话哄女孩开心，开心最重要了。周女士，您觉得这力度还满意吗？行了，别卖关子了，说吧，什么事儿？您帮我把卡开了好不好？我最近穷的只剩吃土了。是吗？好啊。这么痛快？明天开你的卡，答应吗？别弄什么花展了，乖乖的去公司啊。这，这是我跟我哥之间的事儿。您跟我爸说好了不参与的，我能不参与吗？你再怎么混下去，那公司都让方冷霸占干净了。妈，你是不是电视剧看多了？不过，这次画展我确实不想办了，我跟我哥理念不同。真的，儿子，嗯、明天你的卡就能用了。太好了，妈！世上只有妈妈。